E aí pessoal, mais uma vez com Chin do canal Tim Explica. Chin Explica. It's Chin, mas now it's Tim Explica. <laughs> Eles não vão entender. Tim Exatamente. Explica. Não, não, não. Okay. <laughs> mas vai estar tá escrito aqui. Uh, e eu não sei se vocês sabem, mas ele é o um nativo de um estado. Vocês sempre estão perguntando sobre esse lugar misterioso. Agora vamos saber realmente como é. É New Jersey. Eu acho que as pessoas se, eles acham que New Jersey é tipo Acre. Não, não para a Acre, mas é muito não, é mais de tipo, tudo. É, não, New Jersey é interessante porque New Jersey não é o que a gente pensa, né? É. Bom, não é, não a é, gente, a gente, é Nova York, a gente sempre meio... Zoa é, a, a gente. gente zoa no Jersey muito. E às vezes a gente fica um pouco afundido. É, mas vocês são tough, vocês são fortes. Sim, vocês... mas a gente tem um chip on our shoulders, sabe? É, é verdade, é verdade. Chip on your shoulder. É, Ele... A gente, não sei, eu não sei. Eu não sei falar. É, como falar isso? É aqui, é. né? Chip on their shoulder. É, é um ressentimento é, permanente a gente... é. contra a gente por zoar. Vocês. Isso mesmo. Eu acho que é isso. Mas vamos aprender de New Jersey. Primeiro, tem, o que, que é New Jersey? É uma cidade? É uma área? É um estado? O que, que é? Nova Jersey é um estado. Tipo, São Paulo é um estado. Tipo, Rio é um estado. Mas o, que quando eu falo de New Jersey, eu falo de North Jersey. Nova Jersey North. Uh -huh. Que é, é praticamente um outro bairro de Manhattan. É, exatamente. A gente tem cultos de referente, mas falando sobre distância, né? É um rio, uh -huh. outro lado do rio é New Jersey. É New Jersey. É como eu moro em Queens. É, é do outro lado do rio, de Manhattan também. É, é quase mais um Brooklyn e Queens. A parte que fica perto de Nova York. Para isso, eu gosto de falar, se, se você é de Osasco, é São Paulo e Nova York, Osasco e New Jersey. Ou se você é de, de Rio, uh, 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 Niterói é New Jersey. Ah, é, é, exatamente. É, é muito Niterói. Não é, é tão Osasco porque não tem... Hot dogs muito bons em New Jersey. Ah, o Osasco está conhecido por é. hot dogs? Eu não sabia isso. É, não, não sei eu se é verdade. Eu só sei que eles têm Cocielo, o YouTube. Mas, então, é um estado, mas quando a gente fala no Jersey, a gente está falando meio de uma parte que fica ao lado de Nova York. Porque é. New Jersey até tem um, uma parte que fica ao lado da Filadélfia. É, eles têm cultura bastante diferente então, do que a gente. South Jersey. South Jersey. Ok, perfeito. E agora, qual é a fama de quem mora em New Jersey? É quase totalmente negativo. Qual que é essa fama? E depois eu vou te perguntar se é verdade. Eu acho que alguns uh, seriados na televisão mostram uma imagem que existe até em New Jersey, mas não é uma imagem completa. Eu estou falando de, de Jersey Shore, estou falando de Sopranos, que é mafioso. Isso é um lugar perigoso, as pessoas não são inteligentes, é brega. feio, é feio, é brega. Fe a, a, a roupa deles, a, a roupa moda deles. deles. E eu vou falar que isso com certeza tem. Eles têm isso. É, é, a gente tem isso aqui é, também. Tem, mas não é com completo a imagem de Nova Jersey, com certeza. Tem muito mais do que só isso. Não, não, é, não, é, não é justo. Então, quais são as coisas, a melhor parte de New Jersey? O que, que oferece em New Jersey? A gente tem vistas muito boas de Manhattan. É muito próximo de Manhattan. É porque a melhor Manhattan... coisa de New Jersey é que tem uma vista boa de Manhattan. Mas em Manhattan, eles não têm vista de Manhattan. Em Brooklyn é ok. Mas não é, acho que porque New Jersey é um pouco mais longe. É diferente de Rio. O Rio Hudson é um pouco mais longe, só você tem mais perspectiva. Mas é verdade que os apartamentos agora que tem visto de Manhattan estão super valorizados ah. em, em, em New Jersey. Mas tem bastante que tem. E New Jersey está bem próximo. Chegar, seria uma boa ideia, por exemplo, um turista ficar em New Jersey em vez de Nova York para gastar menos? Oh, com certeza. Eu acho que é muito, muito menos caro. Você acha que tem Airbnb lá. Os apartamentos são muito mais grandes. Você... Com, a me, com o mesmo dinheiro você tem muito mais lugares, muito mais espaços, se você tem uma família, seria um bom negócio. Porque, é, porque Manhattan minutos, é, de, é, de, é de, tão de... caro ficar em Manhattan, até no Airbnb agora, não tem tanto Airbnb é. quanto antes em Manhattan. E no Jersey, mas, mas não é todo lugar do New Jersey que é bom para ficar, tem que estar perto, perto. do transporte para chegar para o em tre Manhattan. O, o, tre o path train que existe em Jersey City, o path. existe em path. Tá, eu não sei como eles iam falar. Mas existe em Nova York, just in Jersey City, Newark, Newark que tem comunidade ah. muito grande brasileira. Ah, então, Newark, Jersey City e Hoboken, Hoboken tem path. Então, ficar nesses lugares do Airbnb, sempre tem que perguntar se está perto é. do path. Porque já, se você precisa pegar ônibus para o path para ir na Nova é. York, isso é chato. Mas até tem ônibus, na minha cidade, em City, não tem path. 
Mas tem ônibus, é muito, muito fácil. Se é só um ônibus só para um Manhattan ônibus. ou só um trem para Manhattan, é como morar, como ficar em Brooklyn é. ou como ficar é. em Queens. Acho que as, eu chego muito mais rápido às vezes do que meus amigos que moram em Brooklyn, Queens. E se realmente não tem dinheiro, é, pode sempre ficar na casa do, do Tim? É, com certeza. <risos> só que não. <risos> então, as pessoas podem ficar em New Jersey, mas tem algo para fazer em New Jersey? Tem atrações turísticas? Com certeza. Como, eu acho que como Brooklyn tem muitos restaurantes boas que não são tão caros, Brooklyn, Queens, uh -huh. Nova Jersey tem, Jersey City, por exemplo, está crescendo é. muito, muitos, muitos cozinheiros, cozinheiros está indo para chefs, chef, né? chefs. Está indo para Jersey City para ter um pouco mais liberdade de experimentar, uh -huh. é menos caro, você tem muitos restaurantes boas lá, tem Liberty State Park, que é uma o State Park, é um, um parque park estadual. estadual que é muito grande, muito, muito verde e é muito perto de estátua de Liberty. Tem vista incrível da, da, da estátua da Liberdade. Olha, eu posso dizer que Liberty State Park é ótimo. É Como ótimo. que eu posso dizer? Porque ele me falou, eu nunca fui. É, <risos> típico no Nova Yorkinho. É, eles não, não, oh, não, não, nem, eu não nem sou dá tão bola típico. pra gente. De, deixa eu é. falar o que eu gosto. Primeiro, esse corte de cabelo é de New Jersey. Eu vou... Oh. Para ele corta o no... cabelo em New Jersey, então é, é, okay. New Jersey é legal sei, porque eu corto Mas é cabelo. por isso que eu sei que está muito perto de Nova York, porque eu pego o, o metrô daqui, o path daqui para cortar meu cabelo, tipo 10, 15 minutos. É muito fácil. A outra coisa que eu adoro em New Jersey é ir para as é, maris, marisqueiras portuguesas em Newark. Uh, no Ironbound tem, tem que falar do Ironbound. Bom. Ironbound, esse bairro que era bairro português, ainda é, é mas agora também é, é o maior Qua, bairro brasileiro. Provavelmente é pessoas de Governador Valadares. É basicamente tem, tem tudo mineiro lá. Portugal mas, e Governador Valadares. Mas comida é muito boa. Até as, eu, eu pude achar comida melhor lá do que em alguns lugares do Brasil. Porque hum. tem muito mineiro que sabe como fazer pão de queijo de verdade. Ah, é verdade. É verdade. Melhor é. pão de queijo é, é. é melhor em, no Ironbound do que, vamos dizer, no Pará. Ah, mas não sei, não, nunca fui para Pará, eu não sei. quero zoar eles, mas... Ah, não, não. <risos> mas eu acho que a especialidade deles não é tão o pão é. de queijo. Ah, é açaí, açaí no Pará é muito bom. Em Hoboken também tem muitos bar, tem muito bar, tem muito movimentado à noite, tem muitos jovens. É, também tem uma... uma perto do mar, é muito legal para correr, tem, tem Ah, isso, legal. É. Você conhece os uh, marisqueiros, esses lugares de mariscos em, em, em Newark? De português são muito bons e são super old fashioned. Eu, eu, não, eu não conheço a palavra, eu não sei a palavra marisqueiros, é like mas. Fish, shellfish place. Ah, mas eu já experimentei muitos lugares. Lá. Nossa, são muito bons e, e todos os garçons falam com sotaque português. É difícil entender eles. É difícil entender, mas pode falar inglês com eles. <risos> Uh, New Jersey tem o famoso Jersey Shore, que é. é muito legal, eu acho, eu nunca fui. Eu sou horrível. Eu, eu realmente não conheço muito eu, New eu, Jersey. Você está convidado para conhecer New Jersey comigo. Tá. Mas Jersey Shore é, é, é como no programa? ou é? Tem oh. algumas cidades que são um pouco mais para jovens depois de uma escola, like, como você chama prom? Eles têm uma palavra para ah, isso? Não, não, eu acho que não tem prom, mas eles sabem o que é prom de ver seriados americanos, é. eu acho. Mas depois disso as pessoas vão, eles ficam muito bebados. Bebe muito doidaço, eles são jovens, eles têm muito roupa brega. Existe, mas também existe as, as mansões, as casas mais legais. Alguns dos, dos bairros mais ricos do, dos Estados Unidos ficam no Jersey. Mas se eu estou aqui em Manhattan, se eu sou brasileiro, moro aqui, vamos dizer que moro aqui, a qual praia eu vou? Posso pegar o New Jersey Transit e chegar na praia? Uh, tem de. de um de Penn Station, pode pegar o trem para eu, eu vou para Manusquam, Bradley Beach, Asbury tem restaurante boa, ah. as tem um tem um boardwalk. Dá para ir por um dia, ir lá e voltar? É, com certeza, mas vai vai cedo. amanhã cedo e volta. Ah, Ou, legal. Pode vou... até um, alugar um lugar lá, é, fica mais menos caro lá do que Manhattan. <risos> e, 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 e mais mais barato, mais mais barato do que os Hamptons ou oh, comparar com os Hamptons? Nunca fui. Não, não, é, eu não sou tão horrível, ninguém me, ninguém me convida lá. <risos> Agora, é, alguma das famas, fama ruim de New Jersey, tipo, é verdade que New Jersey tem um cheiro ruim? Porque é isso que a gente acha. É quando você pega no, no estrada principal, na, no Turnpike, é, você vai passa muitas fábricas, uh, muitos lugares onde eles refina petróleo. Então, é, isso lá tem cheiro, mas isso é só porque é uma estrada, mas não, não as 
as cidades legais não têm esse cheiro. Uh -huh. Eles têm cheiro de comida boa. <risos> o problema que a gente tem é que eu, por exemplo, meu irmão mora em Washington. Cada vez que eu vou para Washington, eu passo por New Jersey. Passo tipo três horas em New Jersey e é só no New Jersey Turnpike, na estrada. Então, quando and, eu penso em New Jersey, é o Turnpike. Turnpike é haircut para ele, só isso. <risos> estrada e, e corte de cabelo, é isso. E, finalmente, vocês têm algo em New Jersey que as pessoas acham que está aqui em Nova York. O que, que é? Os times de futebol, as duas times, têm nome em Nova York, mas eles jogam em New Jersey, no mesmo estado. The New York Giants and the New York Jets. Seja, and the New York Red Bulls, actually. Eles também. jogam em Nova York. E eles têm um estádio legal, né? É muito legal. Dá para dá conhecer lá. Ok, daqui a pouco voltamos com a aula de Nova York, que hoje é o Nova Jersey. Nova Jersey. Jersey. Gostei, gostei. Ok, estamos de volta com Tim do Tim Explica. Inscreve-se no canal do Tim e no Amigo Gringo, claro, e no Instagram e, e tudo isso. E agora, você fala. Agora é sua aula de... Agora é sua aula de Nova Jersey. De New Jersey. No, Nova Jer Jerseyano. New Jersey. Quando a gente está no praia, a nossa palavra para praia é shore, porque shore é costa. É costa. So, porque a gente mora mais norte, o, o praia fica mais para sul, a gente fala down, tipo sul, down the shore. Down so, the shore. Go, where are you, buddy? Cadê você? I'm down the shore. E às vezes a gente só usa a abreviação. Yo, I'm DTS. Down the shore. Não sabia. Se você fala isso para uma cara de New Jersey, você vai arrasar. Nossa, vai arrasar. muito bom. Porque seria normalmente em inglês seria down at the shore. Down at the shore. Or, Ou uh, at the shore. Mu muitas pessoas falam at the beach, like em outros, outros lugares. Mas a gente fala down the shore. At the shore. Down, down the shore. DTS. DTS. Aprendi algo novo. Diferente de DTF. 